Bonjour, je m'appelle Christina Clark et je suis directrice adjointe à la Boîte à Soleil, à Garderie francophone à Welland, Niagara Falls, Sainte Catherine et Port Colburn. Aujourd'hui, je vais vous lire « Est-ce que les girafes dansent? » par Gilles Andrea. Est-ce que les girafes dansent? Comme tous les girafes, Django a un long cou élégant, des pattes plutôt minces et des genoux très chancelants. Pour atteindre les pouces tendres et rester immobile, c'est un expert. Mais pour gambarder, et là, c'est toute une autre affaire. Le bal de la jungle a lieu chaque année en Afrique. Tous les animaux s'y déchangent au son de folle musique. Quand arrive le grand jour, le pauvre Django a très peur. Il sait trop bien à quel point qu'il est un mauvais danseur. Les facocheurs commencent à valser. Les rhinos dansent le rock comme des pros. Quant aux lions, toujours assez, ils sont des à du tango. Au cha-cha-cha, les chimpanzés sont très à l'aise. Les babouins, eux, excellents en danse écossaise. C'est maintenant au tour de Django. Déjà, il s'en montrait la pression. La gorge nouillée, il s'avance sur la piste, sous les rigoureusement moqueurs des lions. Les animaux s'éclaffent. Les girafes ne savent pas danser. Ne sois pas ridicule, Django. Tu es maladroit et impoté. À ces mots, Django s'arrête. Il est littéralement pétrifié. Ils ont raison. Je suis ridicule, songe-t-il. Oh, je suis tellement gêné. Honteux, il quitte la piste de danse et prend le chemin de retour. Jamais il ne s'est senti aussi seul. Jamais il n'a eu le cœur aussi lourd. En traversant une clairière, il contemple le ciel étoilé. « Comme la lune est jolie, » soupire-t-il, « le cœur est serré. Hum, » Fait soudain un grillon qui l'avait suivi depuis le bal. « Tu sais, être différent, c'est simplement avoir besoin d'une musique spéciale. » Écoute les feuilles et l'herbe qui oscillent au gré du vent. Pour moi, il n'y a pas de plus belle musique que ce chant. À présent, imagine que cette belle lune ne joue que pour toi. La musique est partout pour celui qui croit. Sur ces paroles, le grillon sourit et saisit son violon. Aussi, Django sent son corps traverser un, un grand frisson. Ses sabots se mettent à bouger et à tracer des ronds par terre, tandis que son long cou ondule et que sa queue bat dans l'air. Il se met à agiter ses pattes et les balance dans tous les sens. Puis, il exécute un saut périlleux à l'arrière avec beaucoup d'aisance. Django sourit bêtement tant sa joie est intense. Il s'écrit avec enthousiasme, « Je danse! Oui, je danse! » Un à un, les animaux du bal s'approchent pour l'observer. Django saute, virevolte, 
et, tri et se trimouisse avec légèreté. « C'est un miracle » crie-t-il. « Quel spectacle fantastique Django est le meilleur danseur de toute l'Afrique. »« Raconte-nous, Django, où as-tu pris à danser comme ça? » Mais celui-ci, sans dire un mot, conclut sa danse et salue très bas. Puis, il dit en levant les yeux vers la lune et le ciel étoilé, « Quand nous trouverons notre musique, nous pouvons tous danser. »